Hoe gaat het met u? Amen, zo wil ik het horen. Het is voor mij ook weer een lange tijd geleden dat ik hier vooraan sta. De laatste keer heb ik opgezocht was het 16 februari. Ja, zo. We zijn uh, heel wat maanden voorbij gegaan. Natuurlijk heb je nog wel in de zomer gezien. Maar het is toch wel weer anders om hier te mogen staan. Dit uh, jaar is een bewogen jaar geweest. Inmiddels zitten we alweer in december. En uh, ondanks de hele corona gebeuren wat er aan de hand is, heb ik zelf kunnen ervaren hoe goed, hoe goed God is. En ik geloof dat jullie dat ook hebben ervaren. In tijden van crisis, dat het, als ik mag spreken voor mijn gezin, het eigenlijk alleen maar beter is gegaan. En dat het heel erg ja, een wonder mag zijn. Als we mogen, ons mogen vergelijken met mensen uit de wereld die door de crisis zo hard zijn geraakt. En dat, ik, dat we dan mogen bedenken dat God zo goed is. Ondanks alles. Dat God ons nog steeds beschermt, bewaakt. En ons zelfs in juist deze lastige tijden omhoog wil tillen. Mits u ook wil natuurlijk. We kunnen we bij de pakken neerleggen en denken van ja, weet je, laat het maar allemaal. Of toch het licht zien van wat kan ik nu doen? Wat kan ik doen voor mijn gezin? Wat kan ik doen voor anderen? We zijn veel thuis, we zijn veel binnen. Sommigen zijn gelukkig ook gewoon nog aan het werk, prijs God. En als je dan zo thuis zit met eigenlijk de kern waar je voor leeft. En als je dan beseft dat God daar het middelpunt van is. En dat hij ons zo beschermt. En in overvloed nog steeds ons zegent. Dan mogen we toch echt op onze knieën gaan. Amen. Amen. Ik geloof dat u hetzelfde ervaart als ik. Natuurlijk is niet altijd alles perfect en prachtig en geweldig. Maar juist door die hardship heen worden wij gevormd. En ja, laat het eigenlijk ook zien waar we onszelf in kunnen veranderen of in kunnen verbeteren. Ik geloof best dat wanneer je alleen maar thuis zit met elkaar, dat je geïnteerd raakt aan elkaar, maar dat je dan ook nog meer van elkaar mag leren. Dit vindt de ene fijn, dat vindt de andere niet fijn. Waar kunnen we samen in groeien? Wat kunnen we doen? En ik geloof ook wel dat God daar de tijd voor heeft gegeven. En dat we de tijd daar ook voor moeten nemen. Ik heb gezien wie er echt uh, ja, om me heen staan. En uh, dat bouwt mij ook op. En weten dat jullie ook altijd in gebed zijn voor elkaar, voor ons. En dat we hier weer mogen zitten. Ook is het maar met uh, Max 30 man. We zijn er wel. Amen. En daarom moet ik deze dag al en enige glorie teruggeven aan God. Amen. Wilt u dat ook? Dan vraag ik u, oh, ik mag blijven, ik blijven zitten natuurlijk. Okay, jammer. <laughs> om zo met mij in gebed te gaan, om zo met mij te zingen, of u nou zit, dat maakt niet uit, het komt vanuit uw hart. Amen. Of werkt u begint bij uzelf. Halleluja. Amen. Ik geef u alle in.
En dat u regeert. U regeert, o Heer. In welke situatie we ons ook bevinden. In wat voor wereld we ook mogen leven, Heer. Weten het dat u regeert. Dat geeft ons kracht, Heer. Dat geeft ons boete, o mijn Vader. Dat geeft ons hoop, o mijn Vader. U bent meer dan genoeg voor ons, o mijn Vader. U bent meer dan genoeg. Feel the burn. 
u houdt, hand over ons leven is, o Heer. Dat u met ons bent, o Heer. Voor ons, met ons, bij ons. En dat u elke dag steeds weer zegeningen over ons uitspreekt, o Heer. Dat we waardig genoeg mogen zijn om u, om uw kind te mogen zijn, o Heer. Dank u wel daarvoor. Abba Vader, hoe we deze ochtend bij elkaar komen, Heer Jezus. Strek uw hand uit, O Heer. Strek uw hand uit, O Heer. Laat uw zegen een stroom op.
Kita memuji dan menyembah Tuhan Karena kita tahu Dia adalah Allah yang membimbing kita Tuhan yang memimpin jalan kita Untuk melakukan kehendaknya Amin Dan kita memuji dan menyembah Dia Karena saya percaya Rancangan Tuhan adalah rancangan Baikkan untuk saudara saya Bukan hanya untuk saudara dan saya Tetapi untuk anak-anak kita Untuk cucu-cucu kita Mengenalkan generasi-generasi Seterus kita, amin Dan kita adalah generasi-generasi Abraham Amin Saudara-saudara kita adalah cucunya Abraham Yang berani bersaksi Untuk Yesus Kristus Tuhan Yang berani bersaksi untuk Yesus Kristus Tuhan Untuk Yesus Kristus Tuhan. Wij durven te geven voor onze Jezus. Amin, saudara-saudara. Amin, broers en zusters. lagu saudara-saudara. Het lied de net. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. God zegen u en beschermt u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hij schijnt in uw gezicht en hij geeft u genade. Wat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Hij schijnt zijn gezicht naar u toe en geeft u vrede. Halleluja. Pagi hari ini saudara-saudara. Vanochtend broeders en zusters. Temanya adalah. De thema is. Mintalah. Vraag. Carilah. Zoek. Ketuklah. En klop. Wow. Siapa yang mencari? Die gaat zoeken. Die zal zeker vinden. Amen. Amen. Halleluja. Wie klopt? Pasti dibukakan pintu. Amen. Dan de gaat de deur gewoon open houden. Amen. Dit is niet meer vreemd. Het woord van Lukas 11 vers 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu. En daarom zeg ik dat tegen jullie. Mintalah. Zoekt. Mintalah. Vraag, er staat op bid en u zal gegeven worden. Maka akan diberikan kepada anda. Dan zal het u gegeven worden. Carilah, maka kamu akan mendapat. Zoek en hij zult vinden. Ketuklah. Klop. Maka pintu akan dibukakan bagi anda. En u zal open gedaan worden. Ini sudah bekend firman, amen. Het is het woord is heel erg bekend. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Saya merenungkan minggu kemarin. Ik heb dus een beetje erover nagedacht vorige week. Zat ik iets aan die 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 kantoor zei? Dat is dus een gebeurtenis in mij. Zei je dat een collega zei? Op mijn werk met mij en mijn collega. Ja, dat begin ik. Hij zei zo. Ja, ja. Dat is namelijk zei Rudolf. Hij zei tegen mij Rudolf. 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 Kita punya PPM sudah habis, hampir habis. Onze PPM is bijna afgelopen. PPM is persoonlijk beschermd middel. Karena saya kerja berhubungan dengan semital. Want ik werk met chemicaliën. Jadi saya harus mencari overal yang anti semital. Dus ik moet een overal gaan zoeken die anti chemicaliën is. Wegwerp overal. Wegwerp overal. Dan handschoenen juga. En ook met de handschoenen. Wegwerp handschoenen. Allemaal dus wegwerp ook wegwerp handschoenen. Dan pakai dibuang. Na het gebruik wordt het weggegooid. Dia bilang ini sudah habis, ini sudah mau habis. Dia hanya saya tegi mai dia tidak lebih nak op. Dia bilang, mari kita cari. Dan tu saya pun, haba, lalu bersama akan suka. Sekarang zaman sekarang gampang Google. Tegi boleh saya tegi mak kalau kita akan Google. Kita langsung ke mbah Google mencari. Kita kira 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 kita En kunnen jullie nagaan hoeveel website er is? Zij dan, maar ik weet jij ander bij. Laten we dus het beste gaan zoeken. Jij dan pertama. We gingen de eerste gaan zoeken. Dan kedua. De tweede. Dan ketiga. De derde. Harganya ada yang murah. Die zijn allemaal heel prijs. Satu overal. Eén overal. Harga kira-kira lima euro sembilan puluh lima sen eksklusif BTW. Het kost dus vijf euro vijf en negentig sen eksklusif BTW. Jadi kira-kira harganya yang tertinggi. Dus het kost bijna 7 euro. Dat is dus één overal. Satu pak overal isinya ada yang 20. En in één pak zitten 20 in. Ada yang 50. 
Hope 50. Harga satunya hampir 7 euro inklusif. Dus per stuk kost het dus bijna 7 euro inklusief. Saya bilang, mari kita cari lagi ke tempat lain website yang lain. En toen zei ik van laten we ergens anders weer gaan zoeken. Een Ada andere website. Dat is een goedkoper. Harga mencurigai 3 euro setengah. Setengah Het kost, harga. kost alleen maar 3 euro en 50 cent. Tapi kita cari lagi saudara-saudara website yang murah. Kenapa murah? Toen gingen we weer op zoek en wat waarom is dit zo goedkoop? Toen gingen we weer op zoek en waarom is dit zo goedkoop? Kita ke website itu 3 euro setengah plus inklusif BTW jadi kira-kira hampir 4 euro setengah gitu. Kita ke dari website 3 euro 50 plus BTW. Kira-kira 4 euro 50. Oh, kira-kira 4 euro 50 met de BTW. Kita cari lagi websitenya apakah website ini tipu-tipu atau website yang benar-benar. We gingen dus weer kijken of dat wel de goede website is of dat eigenlijk een net website is. Di dunia kita mencari nih saudara-saudara betul kan? In de wereld gaan wij zoeken. Karena we kita mau yang sedikit murah dan tentu. En maar wij willen natuurlijk ook niet een hele prijzige overal gaan kopen. Karena overal itu saya pakai kira-kira satu hari bisa dua atau tiga overal. Want per dag heb ik twee tot drie overal nodig. Hanskunnen juga begitu tiga. Hanskunnen ook. Tapi untungnya hanskunnen satunya satu pak. Dus de handschoenen kosten per pak. Satu dos itu isinya dua lima puluh. Per dos vijftig stuks. Harganya inklusi BTW dua puluh euro. Kost inklusi BTW twintig euro. Jadi kalau satu hari saya pakai tiga. Jadi kalau saya per dag beri nodig heb. Lima puluh handschoenen berapa hari yang saya tahan? Twintig. Twintig ini dos tak? Ada yang lima puluh. Oh, jadi saya vijftig stuks. Jadi berapa heb ik nodig? Harga satu dosnya dua puluh euro. Kos per dos 20 euro. Karena saya sesepir, saya harus bantu sombong personel. Ik ben dus sesepir. Jadi saya harus menyediakan tentu barang yang beskeri untuk saya sendiri. Dus ik moet iets gaan kopen om mezelf te gaan beschermen. Supaya saya aman. Dat ik dus ook veilig ben. Supaya saya tetap sehat, betul? Dat ik dus gezond ben. Akhirnya saya bilang sama kolega saya lagi. En toen zei ik tegen mijn collega. Bagaimana? Hoe gaan we dat met deze overal die 3,50 euro kost? Kayaknya website ini samar-samar. The website is a bit online. Karena di televisi sudah kasih tahu ya ada website-website yang samar-samar ya. Ya, bukan untuk televisi ini sudah kebasi kok desain dus twijfelachtige website. Begitu kita pesen nggak tahu nya barangnya nggak datang tapi uang sudah hilang. Als wij dus aan bestellen we hebben dus betaald, maar het materiaal komt dus niet. Akhirnya kita kembali ke yang hampir 7 euro. Toen zijn we teruggegaan naar de overlast van 7 euro per stuk. Kita cari lagi nih website bener-bener apa tidak. We gingen weer kijken op de website, is het wel de goede of niet de goede. Oh, pelit ada alamatnya, ada teleponnya. Het was dus alles volledig, adres was er, telefoonnummer zat er ook bij. Kurang percaya. Wij waren dus nog een beetje... Het is een beetje ongelooflijk nog. Saya lihat ada kafekannya enggak? Toen ging ik kijken, is er een kafekannya met de bar? Ada BTW nomornya enggak? Is er BTW met de bar ya of nee? Namanya kita harus mencari tuh supaya kita aman, betul kan? Wij moeten dus zekerheid hebben dat het inderdaad echt de goede is. Tidak komplek semuanya. Dus alles komplek hebben alles onderzocht. Kurang percaya lagi. Zijn we dus nog niet helemaal? Kita lihat reviewnya lagi. Oh, we gingen dus even naar de review nog gaan kijken. Oh, reviewnya lima sepuluh masih kurang lebih percaya betul. Dus als de review vijf tot tien is, zijn we dus ook nog niet tevreden. Ternyata reviewnya ada sepuluh ribu. Nou, the review was tien duizend. Berarti sudah aman. Dus we zijn veilig. Saya bilang telefon. Dus ik zei van, nou, ga laten we even bellen. Telefon. Ga je bellen? Apa orangnya? We hebben de persoon dus aan de lijn gehad. Bisa aja dia tipu toh. Hai kan ditulis ok. Email. Email. Loh, kita harus email. Dapat kembali email. Di email kau terus. Yang pasti. Dus dit is dus eigenlijk de goede. Kita pesan. We hebben dus besteld. Yang lima puluh overall. We hebben dus vijf te overall besteld. Tiga satu dos kita pesan tiga dos jadi seratus lima puluh. We hebben dus drie dosen besteld totaal honderd vijftig stuks. Kira-kira kali tujuh euro. Maar zeven euro. Tapi wah lever datunya tiga minggu. Maar lever tijd is drie weken. Coba saja lima puluh seratus lima puluh kali tujuh. Even optellen honderd vijftig maal zeven. Hah, sudah hampir seribu lebih. Belum hans kulon lagi sudah sudah direct. Oh, sudah sudah sudah. Belum nih dah hans kulon. Sepuluh dos dua ribu dua ratus dua puluh kali dua kali sepuluh dua ratus. Terus hans kulon lebih tiga ratus dua puluh stuks. 
itu barang akan mesti dibuang nanti waktu saya beli saya pakai saya buang benar dan hele material moet ik gebruiken en daarna weggooien. Betul. Is het zo? Pikir saya juga. Dat dat is wat ik erover na ga denken. Tapi karena ini harus kita uh, apa namanya beli untuk kesehatan kita. Maar omdat wij dit moeten kopen voor onze gezondheid, we moeten beschermen. Bukan hanya untuk kesehatan kita. Niet alleen maar voor onze gezondheid. Tetapi memang untuk uh, beskeren uh, apa namanya kalau kita dikontrol sama kontrol lah kita tidak pakai PBM kita akan dikeluarkan. Oh, jadi kita juga uh, kita kan juga kontroleerd worden en als wij dat niet gebruiken, zullen we dus ontslagen worden. Nah, saya menekan firman Tuhan saya bertanya kepada Tuhan. Ik wil van de Karena waktu kita mencari pasti kita dapat. Als wij dus gaan zoeken, zullen we het vinden. Ini mengenai tentang Dit gaat over de wereld. Wij zijn zo voorzichtig om iets te gaan zoeken. Dan firman Tuhan tadi Lukas 11 ayat 9. En in Lukas 11 vers 9 die zegt: Mintalah, vraag, carilah, zoek, ketuklah en klop. Zijn we dat firman Tuhan? Ik heb het woord dus gekregen. Mengenai Matius 9 ayat 18. Over Matius 9 vers 18. Matius 9 ayat 18. Matius 9 vers 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, terwijl hij dit tot hen sprak, datanglah seorang, si een overste, seorang, dus één persoon, ini gak berapa ramai ya, dus niet meer, kepala rumah ibadat, een overste der sinagoge. Ternyata yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus seorang kepala ibadat. Die dus naar Jezus Christus toe ging was een overste van de synagoge. Kalau kita boleh bilang dia adalah leader. Hij is dus eigenlijk een leider. Dia datang kepada Tuhan Yesus Christus. Hij kwam naar Jezus Christus toe. Lalu dia menyembah. En viel voor hem neer. Dan berkata. En zei dan. Anakku perempuan baru saja meninggal. Mijn dochter is zojuist gestorven. Saudara-saudara bagaimana? Broeders en zusters, hoe voelt dat? Kalau saya ditinggalkan oleh anak saya. Als ik dus achtergelaten word door mijn vrouw. Kalau saya ditinggalkan oleh istri saya. Als ik achtergelaten word door mijn vrouw. Kalau ditinggalkan ke Amerika saya masih bisa nyusul. Als ik achtergelaten word dat zij naar Amerika gaat kan ik nog volgen. Tetapi dia tinggal karena dia meninggal. Maar dat ik word achtergelaten omdat ze gestorven is. Duka cinta yang ada di kepala ibadat rumah kepala ibadat ini. Hij is zo verdrietig. Menangis, hij huilt, sedih, is heel erg verdrietig. Dengan keadaan, saudara-saudara. Op dat moment, met deze situatie. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Omdat hij dus helemaal niks kan doen. Begitu juga kita di corona, kita tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Dat is ook zo in de corona tijd. Hij kan helemaal niks doen. Masker. Aan de half meter, masker. Sama tunggu vaksin. En we wachten op het goede vaksin. Seperti seorang kepala rumah ibadat ini. Net als deze overste van de synagoge. Dia sangat sedih ditinggalkan oleh anak. Dia was zo verdrietig dat zijn dochter overleden is. Karena kepala ibadat ini saya percaya waktu anaknya sakit dia berdoa. Want ik weet zeker toen hij zijn toen zijn dochter ziek was dat hij berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Hij bid naar de Heer toe. Tetapi dia tidak hanya berdoa. Maar hij bid niet alleen. Dia tahu dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hij kwam ook naar Yesus toe. Dia menyembah. En hij knielt voor Yesus neer. Artinya dia mencari saudara-saudara. Dat betekent dat hij dus ada Yesus. Dia mencari Yesus. Hij zoekt Yesus. Kemarin saya berbicara tentang orang Ekwadora. Kisah heb ik dus gesproken over orang Ekwadora. Orang Ekwadora telah berdoa dan bekerja. Mensen die dus gaan bidden. Oh ya, bid and beg. Sorry. Ya. Ya. Jadi kita bukan hanya berdoa saja tidak kerja, tidak mungkin, saudara-saudara. Terus kita lima dan berhal lima akan bina, bapa betul berke and bina. Kepala rumah ibadat ini, the overseer from the synagogue. Seorang leader dia datang, dia mencari, dia bekerja, dia berjalan. As a leader, he seek and he load. Pada waktu dia mendapatkan Yesus Kristus. To the Yesus Christus form. Dia menyembah Yesus Kristus. I kneel for Yesus. Dia ceritakan. I Vertelt zijn verhaal. Zodra, waktu dia ceritakan. Broers en zusters, toen hij dat vertelde. Saya percaya dia ketuk hati Tuhan Yesus Kristus. Ik geloof dat hij dus aan het hart van Yesus Kristus heeft geklopt. 
Dan dia cerita. And hij vertelt. Ah, anak saya baru saja meninggal. Mijn dochter is net maar overleden. Tapi datanglah. Maar kom. Dia undang saudara-saudara. Hij nodig hem uit. Dan letakkanlah tanganmu. En leg jouw hand. Sudah kejadian atau belum kejadian? Is het gebeurd of nog niet? Belum kejadian toch waktu Tuhan pernah mengumpangkan tangan. Het is nog niet gebeurd toen Jezus dus de hand op die dochter ging. Tapi dia tahu kalau gua datang ke Tuhan Yesus, gua menyembah. Maar hij weet als ik naar Jezus kom en ik kneel voor hem neer. Saya melapor kepada dia. En ik zeg tegen hem. Dan karena saya percaya letakkanlah tanganmu. En ik geloof als hij zijn hand op mijn dochter legt. Maka ia akan hidup. Dan zal ze dus weer gaan leven. Satu ketukan. Eén keer kloppen. Dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Op het hart van Jesus Christus. Dari seorang uh, kepala ibadah tadi. Van de overste van de synagoge. Apa yang terjadi di Matius 9 dan 19? Wat is er gebeurd in Matius 9 vers 19? Waktu Tuhan Yesus mendengar. Toen Jesus dat doorde. Dan doen, waktu ya? Yesus hatinya diketok oleh ini seorang uh, kepala ibadah tadi. Toen Jezus in had geklopt werd door deze overste van de synagoge. Lalu Jezus pun bangunlah dan mengikuti. En Jezus stond op en volgde hem. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Kalau saya cerita sama, siapa namanya, raja di sini, Alexander. Mereka mana Alexander? Istri saya meninggal. Mijn vrouw is overleden. Boro-boro dia bangkat, pantat diri jalan mengikuti saya. Hij zal zeker niet komen. Untuk melihat istri saya, benar? Namun Frau Tuhan kaya. Tapi ini Yesus Kristus Tuhan. Tapi ini Yesus Kristus Allah God. Dia bangun dan mengikuti. I stand up and follow the Him. Tuhan Yesus mengikuti orang itu. Yesus follow the this person. Pada waktu zaman Yesus masih ada di dunia. Tuh was Yesus dah op the wereld. Kepala rumah ibadat ini. The overseer of the synagogue. Dia hanya percaya dan mengimani. Hij gelooft alleen maar en hij heeft een hele groot geloof. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? En wat is er gebeurd verder? Kita masuk di Matius 9 ayat 23. Wij komen nu in Matius 9 vers 23. Waktu Yesus mengikuti si kepala ketua ibadah raya ini. En toen Yesus in het huis van de overste kwam. Sampai di rumahnya. En in zijn huis kwam. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu. En toen Jezus in het huis van de overste kwam, dan melihat nieuw-nieuw seruling en de vleispelers zag, dan orang banyak ribu en heel veel mensen die zijn dus daar aanwezig. Matius 9 ayat 24. Matius 9 vers 24. Berkatalah ia, zei de hij, pergilah, ga heen, karena anak ini tidak mati, want het meisje is niet gestorven. Tapi tidur. Maar is dan het slapen. Apa yang terjadi, Sister? Wat is er gebeurd, Sister? Orang-orang yang bermain seruling. De geene de fluitspelers. Dan saya percaya orang-orang yang ada di dalam itu. En ik geloof ook de geene die daar binnen in dat gebouw zit. Saya percaya juga pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Dat ze ook over Yesus Christus hebben gehoord. Pernah mendengar Injil dari kepala rumah ibadat itu. Maar hebben het woord ook gehoord van de overste van de synagoge. Seperti kita di sini. Net als wij hier. Benar? Is het zo? Tetapi pada waktu Yesus mengatakan sesuatu anak ini hanya tidur. Toen Yesus zei van dat meisje sliep. Ditertawakan saudara-saudara. Iedereen lacht hem uit. Kita juga banyak yang ditertawakan. Wij worden ook veel uitgelachen. Nah, setelah banyak orang itu diusir yang masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Matius 9 ayat 25. In Matius 9 vers 25. Matius 9 ayat 25. In Matius 9 vers 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu lalu bangkitlah anak itu. Toen de schade uitgedreven was ging hij binnen en vatte haar hand en het meisje ontwaakte. Wonder terjadi. Er is een wonder gebeurd. Ayat yang ke-26. Vers 26. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. En de roep hierover verbreidde zich in de gehele streek. Waktu anak itu meninggal terdengar di kacita. 
toen dat meisje stierf, was er heel veel droevigheid. Tetapi pada waktu seorang kepala ibadah datang kepada Tuhan Yesus. Maar toen de overste van de synagoge naar Jezus kwam, terjadi wonder. Er is een wonder Wat ik hiermee wil zeggen. Suasana duka cinta. Dus de uh, dus de verdrietige sfeer. Bisa menjadi sukacita. Kau dus een blijde sfeer worden. Karena siapa? Waarom? Karena ada Yesus di sana. Omdat Yesus daar is. Bukan hanya karena ada Yesus di sana. Niet alleen maar omdat Yesus daar is. Tapi ada kepala seseorang ibadat rai. Maar ook door de overste van de sinagoge. Die ook een sterk geloof In zijn situatie op dat moment dat hij verdrietig was. Dia tahu dan dia sedang menangis dia tidak tahu apa yang dia harus berlakukan. Hij was zo verdrietig hij weet niet wat hij moet gaan doen. Saya pernah mengalami pada waktu orang tua saya meninggal ibu saya meninggal. Ik heb dat meegemaakt toen mijn moeder overleed. Saya tidak bisa bikin apa. Ik kon helemaal niet. Saya cuma hanya bisa menangis. Ik kon alleen maar huilen. Ik was zo verdrietig. Iedereen was verdrietig. Tetapi saya tetap berdoa karena saya tahu. Maar ik blijf bidden, want ik weet Bahwa ibu saya, dat mijn moeder, voordat ze stierf, ya sakit, ze was ziek, leukemia, ze heeft leukemie. Tiga kali dia harus dicuci darahnya satu minggu. Dus ze moet het bloed uh, dialyse krijgen drie keer per week. Tidak ada kehidupan sama sekali. Er is geen leven, broer en zus. Kalau saya duduk di samping dia, bau darah habis. Als ik dus naar haar zit, dan ruik ik dat bloed. Walaupun dia sudah mandi, ondanks dat ze dus in bad is geweest, mau mandis, ruik ik het bloed. Seminggu tiga kali harus dicuci darah. Ze moest dus naar de dialyse toe drie keer per week. Kira-kira tujuh tahun lamanya. Zeven jaar heeft ze dat gedaan. Tujuh tahun lamanya. Zeven jaar, broers en zusters. Saya mengambil keputusan sama mami saya kita berdoa, kita nyanyi, kita menyembah Tuhan. Ik heb dus besloten met mijn moeder dat we gaan zingen, we gaan God aanbidden. Sampai tujuh tahun itu selesai. Waktu sepuluh tahun berusaha. Ia sudah selesai. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk minum obat ini terus. Ia kan dah sulit menjadi medisai yang akan sulit. Kalau saudara minum tujuh tahun obat. Asyik itu sepuluh tahun medisai yang mesti akan sulit. Kemikal si mikal itu tetap di dalam tubuh saudara. Kemikal yang dibelai ke injol mereka semakin asyik menjadi racun. Dus dat wordt dus eigenlijk een, een soort gift in je lichaam. Yang diminum obat bukan satu dua, dua puluh dua. Dus niet één of twee tabletten moesten nemen, twee twintig tabletten per dag. Kunnen jullie voorstellen? Saya katakan sama mami saya. Ik zei tegen mijn moeder. Tujuh tahun lamanya kita menguji dan menyembah Tuhan. Zeven jaar hebben we hem geloven en geprezen. En nu laten we het aan hem over. Saya mondaran supaya mama, mami saya menjadi superwoman. Ik wil dus een wonder gaan zien dat mijn moeder een super vrouw zou mogen worden. Maar dat is dus mijn wil, niet zijn wil. Amen. Amen. Dus zij dat dan. Dan zij, pada waktu zij berduka. Toen ik dus verdrietig was. Tapi ada suka cinta. Er is ook blijdschap erbij. Karena ini adalah kemauan Tuhan. Want dit is eigenlijk de wil van de Heer om hem te loven en te prijzen. Amen. Broers en zusters. Dan lihat keadaan seorang We zien dus de situatie van deze overste van de situatie. Hoe hij dus de situatie heeft overwonnen. Situatie duka cita menjadi suka cita. Dat de verdrietigheid dus in blijdschap is omgeslagen. Amen, saudara saudara. Amen. Kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kita kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Hallo. Hallo. Ik hoor net, we gaan swingen nou. Nog één die staan. Zullen we één doen?
Dat we naar uw woord hebben mogen luisteren. Dat we hebben mogen loven en prijzen mogen vader. Omdat we weten hoe goed u bent dan u is. Dank u wel dat u in ons leven bent. Dat u altijd met ons wandelt, oh vader. Dat wij naar u mogen zoeken, hier mogen aankloppen bij u, oh vader. En dat het ons gegeven zal worden, oh vader. Dank u wel dat u bent. Heer Jezus, wilt u in alle van ons zegenen als we straks weer naar huis gaan en worden vader. Zegen ons met wijsheid en inzicht en dek ons onder uw kostbaar die wij bloed, Heer Jezus. Heer Jezus, dat we de aankomende dagen hoor, de aankomende maand, oh Heer Jezus, vol van ver- ver- verwachting mogen zijn, oh Heer, want u zal geven wat u zal doen, oh Heer, vader. Dat wij zelf ook mogen geven in deze mooie maand, oh Heer Jezus. Abba Vader, u bent goed, Heer, prijs je, oh Heer Jezus. Wij danken u. In Jezus' naam. Amen.